Hey guys, jadi di video hari ini aku bakalan cobain produk baru lagi Dan walaupun aku gak nyobain banyak-banyak banget di video hari ini Tapi aku kayak beneran puas banget sama produk yang aku cobain Dan aku juga kayak ada bandingin produk yang aku cobain hari ini sama produk yang dulu dari brand yang sama gitu So yeah, if you guys are curious, please keep on watching jadi video hari ini akan dimulai dengan agak berbeda karena aku udah pakai base makeup aku, aku udah buat alis aku dan aku juga udah sekalian nge contour hidung aku. Jadi produk yang hari ini kita bakalan cobain adalah YOU Naturally Perfect Eyeshadow Palette yang shade nya nude. This is how it looks like. Dari segi packagingnya aku suka karena dia simple banget dan dia travel friendly banget Dan walaupun palette-nya kecil gini tapi dia ada rasa sedikit beratnya gitu Jadi dia bukan kayak produk yang murahan gitu Pas dibuka kita bakalan dapat plastik uh, protective layer-nya gitu Kemudian kita bakalan dapat sponge brush gitu Ini adalah tipe brush yang aku gak bakal pernah pakai, but that's okay. Uh, this is how it looks like di dalamnya. Jadi aku bakalan coba nge-swatch setiap shade-nya buat lihat apakah mereka pigmented atau tidak. Dari segi komposisi warnanya aku udah suka, soalnya dia netral gitu. Jadi bisa dipakai setiap hari, dipakai ke acara manapun. Pas di swatch ini semuanya kayak creamy banget. Oke, okay, ini adalah shade-nya. As you can see, ini warnanya pigmented banget. Tapi aku gak tau sih kalau di mata habis dipakai itu gimana. Cause that's the real test, right? Jadi aku bakal langsung mulai aja. Aku bakal ambil shade yang kedua dan taruh di seluruh kelopak mata aku. kita ambil eyeshadownya ada sedikit powdery gitu jadi dia ada sedikit fallout tapi di pennya aja sih ya jadi falloutnya cuma ada di pen eyeshadownya tapi gak ada fallout di bawah mata aku gitu Oke, okay, habis itu aku bakalan ambil brush. Aku bakalan ambil brush yang sedikit lebih angled gitu di bagian ujungnya. Jadi aku bisa lebih presisi gitu apply eyeshadownya. Aku bakalan ambil shade yang ketiga. Ini adalah warna coklat yang agak warm gitu. Kalau tadi shade yang pertama yang aku pakai sebagai warna transisi kan dia warna coklat yang agak cenderung ke cool tone. But I would say that this is a neutral brown sih. Jadi aku bakalan taruh di outer corner aku, fokusnya ke sana. Aku bakalan ngetap dulu eyeshadownya, and then blend. Aku bakalan build up sampai aku dapat intensity yang aku mau. Jadi sejauh ini eyeshadownya pigmented aja sih, dan dia itu gak susah-susah banget di blendnya. Menurut aku eyeshadow ini mereka itu easy to work with sejauh ini ya. Gak tau deh warna shimmernya gimana. Karena sejauh ini kan kita cobain warna matte-nya doang. Jadi sekarang aku bakalan taruhnya di inner corner. Jadi aku pengennya buat halo eyes gitu. Terus itu aku bakalan connect di bagian sini. Jadi di lipatan mata aku, aku bakalan connect two of the shades together. Jadi kita kayak ada space yang kosong di sini buat kita taruh warna shimmernya. Aku bakalan build up sekali lagi. Alasan aku build up sekali lagi karena kan pas kita ngeblend pasti warnanya kayak agak berkurang intensitinya. Setelah itu aku bakalan ambil brush yang tadi aku pertama pakai sebagai transition color dan blend kayak outer edge-nya gitu supaya semuanya seamless gitu. Jadi gak ada harsh lines. Oke, okay, jadi sebelum kita cobain warna shimmernya, aku bakalan ambil warna pertama yang warna cream putih gitu dan taruhnya di brow bone aku sebagai warna highlight. 
Di ba kalona putinya itu pigmented gitu. Okay, now time for the real test. Di aku kayak gak tahu sih mau pakai warna apa. Apakah warna emas, warna bronze? Ini aku pengennya pakai warna yang ini. I don't know how to explain it. Is it like a rose gold? It's like a dark rose gold. Di aku bakal pakai ceria aku aja. Di antara di tengah. Ini bakal warna shimmernya itu kayak pigmented juga loh. So far, I'm really, really impressed with this palette. Oke, okay, karena aku merasa warnanya kurang kayak popping, aku bakalan ambil warna goldnya dan taruhnya bahkan lebih tengah daripada warna copper tadi. Jadi kayak literally di tengah aja. Kayak satu garis aja. So, I guess that's all. Satu-satunya warna yang aku belum pakai yaitu warna bronze di ujung ini. But I'm pretty sure that the formula is similar with the other two shimmers. Dan aku beneran speechless banget sama palette ini. Bagus aja gitu. Jujur aja, pas aku kayak beli palette ini, aku kayak gak ada ekspektasi apa-apa. But then, look at how it turns out. Ini kayak salah satu look favorite aku yang pernah aku bikin sih. Oke, okay, jadi sekarang aku bakalan buat eyeliner dan ngecurl lashes aku. Sekalian juga pakai mascara. And I'm going to do that off camera, so I'll be right back. Okay, jadi aku udah siap buat eyeliner dan taruh mascara gitu. Sekarang kita lanjut ke blush dulu. Jadi untuk look ini aku bakalan pakai blush dari Pixi Make It Glow yang adorable marble. Ini aku udah pernah review juga. Oh yeah, aku ini pakainya yang shade 03 peachy peach. So yeah, this is how the blush looks like. Aku gak bakalan ngomong panjang lebar lagi sih. Intinya aku suka aja sama blush ini. Kalau kalian penasaran tentang reviewnya, aku bakalan link di sini. Selanjutnya aku bakalan pakai highlighter. Aku bakalan pakai highlighternya yang dari Absolute New York. Ini adalah Skin Glow mereka yang shade nya Sun. Jadi pertama-tama aku bakalan nge-highlight brow bone aku dulu. Aku bakal nge-highlight cheekbones aku Ini highlighternya bagus banget Soalnya dia itu beneran menyatu ke dalam kulit Dia itu sehalus itu formulanya Karena memang dia itu originally adalah loose powder gitu Tapi dia itu loose powder yang super glowy Di akhir-akhirnya aku suka nge-highlight Bahkan sampai ke daerah pipi aku gitu loh Jadi pas aku senyum Cahayanya bisa menangkap highlighter aku yang pakai di sini So our cheeks would be glowing when we're smiling Aku bakalan nge-highlight dagu aku juga Cupid's bow aku And a little bit of my forehead Gak boleh ketinggalan highlight hidung Aku bakalan gambar tanda seru Oke, okay, habis highlighter, sekarang kita masuk ke produk terakhir. Jadi ini adalah produk yang, well, aku udah pernah review sih, tapi aku reviewnya warna yang berbeda. Jadi aku kayak, dari dulu udah pengen warna ini, tapi dia kayak sold out terus. And I finally got my hands on it. So, ini adalah wadah Color Fit Velvet Matte Lip Mood. Ini warna yang 08 Brown Creator Aku bakal coba nge-swatch dulu Supaya aku tahu apakah perlu di ombre atau tidak So this is what the color looks like Yaitu well, warna coklat dengan campuran orange gitu It's really pretty Aku gak tahu sih ini aku perlu ombre atau enggak Aku takutnya kalau aku gak pakainya full lips It would be too much for this look Soalnya kan mata kita juga udah lumayan gondreng gitu kan Let's try it Ya aku udah tahu sih formulanya aku suka Dia long lasting juga nyaman banget di bibir super creamy You know what? I think it's perfect for this look. Kayak agak perlu di ombre lagi juga udah bagus sih. So ya aku bakal pakai full lips saja. Yang aku suka dari formula ini walaupun dia di build up berkali-kali, dia itu tetap terasa ringan gitu. Wow, aku suka banget sih sama warna bibir ini. Dia itu kayak agak terlalu deep, but it's not too nude either. Dan dia itu kayak perfect gitu loh. Di tengah-tengah gitu loh. Kayaknya kalian udah bisa tebak deh my final thoughts in this video. Jadi walaupun kita cobain cuma dua produk di video hari ini, tapi Kayak mereka adalah beneran gems gitu Aku merasa kayak I really hit the jackpot So yeah Yang pertama Untuk eyeshadow palette dari YOU ini Aku beneran suka banget Dia itu kayak cocok aja dipakai setiap hari Dan formulanya itu super bagus I have no complaints about this one Menurut aku ini One of the best local eyeshadows I've ever tried So yeah I really recommend this one Dan harganya cuma Rp90.000 
ribu doang, so it's really affordable. Jadi kalau kalian ada nonton video aku yang dulu, aku pernah review eyeshadow palette dari YOU juga, yang The Simplicity Eyeshadow Quad. Dan aku kayak mau kasih tahu kalian loh pendapat aku tentang perbandingan dari kedua palette ini. Menurut aku eyeshadow palette yang baru ini bahkan jauh lebih bagus daripada yang dulu gitu. Jadi kalau kalian dulu udah beli yang ini dan kalian uh, kayak bingung apakah harus beli yang baru ini lagi, menurut aku just go for it. Beli aja soalnya warna ini super neutral, bisa dipakai sehari-hari dan dia itu kayak bisa nge-complement eyeshadow yang satunya lagi. So yeah, dan yang satunya lagi yaitu yang warna velvet matte lip mousse ini juga bagus banget soalnya warnanya menurut aku pas banget di warna kulit aku. Jadi warna kulit aku kalau kalian nggak tahu itu ada sedikit kekuningan gitu. Well yeah, dia itu kayak gak terlalu coklat, gak terlalu jiga, gak terlalu pink. Dia itu kayak pencampuran yang pas gitu loh di bibir aku. So yeah, thank you so much for hanging out with me. I hope this video could be of some help or entertainment to you and I'll see you. Bye!